హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మనలా ఎక్స్లెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం సో ఈనాడు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ సాక్షి అండ్ పిఐబి అనాలిసిస్ ఇందులో కవర్ అయినటువంటి ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ డేట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్త్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ వీడియో ఎండింగ్లో వన్ లైనర్స్తో పాటు కరెంట్ అఫేర్స్ క్విజ్ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈరోజు మనం డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ వెళ్ళే కన్నా ముందు ఈరోజు మనం సరే ఎడిటోరియల్లో ఏం డిస్కస్ చేయబోతామో మనం డిస్కస్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ సో ఫస్ట్ వన్ ఇదేంటంటే మనకి ఆయిల్ క్రైసిస్ ఆయిల్ క్రైసిస్ దాంతోపాటు ఈ ఆయిల్ సో ప్రైస్ వల్ల కామన్ మ్యాన్కి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉంది అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం దాని తర్వాత యుఎస్ఏ గవర్నమెంట్ హెచ్ వన్ బి వీజాస్ ఇవేందంటే ఈ ఇయర్ డిసెంబర్ ఎండింగ్ వరకు కూడా వీటిపైన రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇంపోజ్ చేయడం జరిగింది ఆ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏంటి దానివల్ల సో పీపుల్ అంటే లైక్ మన ఇండియన్ ఇమిగ్రెంట్స్ మన భారతదేశం నుంచి వెళ్ళినటువంటి అమెరికాకు వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళ మీద ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది దాంతోపాటు ఐటీ కంపెనీలపైన ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉండబోతుంది మనం డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ వై రష్యా సెలబ్రేట్స్ వరల్డ్ వార్ టూ టు ఇంఫ్ అనే డిఫరెంట్ డేట్స్ ఈ వరకు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో వచ్చింది సో యూరోప్ మొత్తం కూడా సో మే సెవెంత్ ఐ మీన్ మే సెవెంత్ జర్మనీ సరెండర్ అయిన తర్వాత సో నెక్స్ట్ డే యూరోప్ మొత్తం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే రష్యా మాత్రం సో మే నైన్త్ ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంది ఈసారి జూన్ ట్వంటీ ఫోర్త్కి ఎందుకు షిఫ్ట్ అయింది ఎందుకంటే మన డిఫెన్స్ మినిస్టర్ రష్యాకు వెళ్ళారు ఈ సెలబ్రేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి సో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫోర్త్ వన్ ఎయిర్ ఇండియా సేవలపై అమెరికా ఆంక్షలు సో ఎయిర్ ఇండియాని ఇక్కడ నుంచి ఎయిర్ ఇండియా ఆపరేషన్స్ అమెరికాకి వాళ్ళు సో ఆపరేషన్స్ మెయింటైన్ చేయాలంటే వన్ మంత్ ముందు నోటీస్ ఇవ్వాలంటున్నారు యూఎస్ఏ వాళ్ళు ఈ యొక్క వన్ మంత్ ముందు నోటీస్ ఎందుకు అనేది మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ రిమైనింగ్ ఈ యొక్క వన్ లైనర్స్ మనం వన్ లైనర్స్లో మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ రీసెంట్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం అనౌన్స్ చేసింది ఓ క్రాప్కి అదేందో డిస్కస్ చేద్దాం దాని తర్వాత యూఎన్ ఆమ్స్ ట్రేడ్ ట్రీటీ దీని గురించి దెన్ సో డిఆర్ఐ సో రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ వీళ్ళు సో ఒక బర్డ్స్ ప్యారెట్ ప్యారెట్ అంటే ఈ యొక్క సీత రామచిలక లాంటి బర్డ్స్ని స్మగ్లింగ్ చేస్తుంటే బంగ్లాదేశ్ నుండి వాటిని పట్టుకోవడం జరిగింది ఈ ఆర్గనైజేషన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం దాని తర్వాత హాట్ హీలి హీలియం స్టార్స్ ఇందులో ఫ్లోరిన్ కనుక్కోవడం జరిగింది జనరల్గా అయితే కనుక మనం స్టార్స్లో అయితే హైడ్రోజన్ కానీ లేదా హీలియం కానీ చూస్తుంటాం ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మనం ఫ్లోరిన్ని కనుక్కున్నారు ఇదేందో చూద్దాం ఫిఫ్త్ వన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ టు ఎస్టాబ్లిష్ థౌజండ్ కేల్ ఇండియా సెంటర్స్ థౌజండ్ కేల్ ఇండియా సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు దెన్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ మోడీస్ మోడీస్ వాళ్ళు మన భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ తగ్గబోతుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో అని వీళ్ళు చెప్తున్నారు స్టూడెంట్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే యాజ్ యూజువల్గా ఆయిల్ ప్రైసెస్ అండ్ ఆయిల్ క్రైసిస్ అండ్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ కామన్ మ్యాన్ ఈ యొక్క చమురు అంటే మనం ఈ యొక్క ఆయిల్ని బేసికల్లీ తెలుగులో చమురు అంటారు స్టూడెంట్స్ ఆయిల్ క్రైసిస్ అంటే చమురు సంక్షోభం ఇది సో ఒక సామాన్య మానవుని మీద ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ పడబోతుంది ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది యాజ్ యూజువల్గా స్టూడెంట్స్ మన లెసన్ ప్లాన్ వచ్చేసి అసలు ఆయిల్ ప్రొడక్షన్లో వ్యాల్యూ చైన్ అంటే ఏంది అది ఏ విధంగా ఉంటుందో ఫస్ట్ చూద్దాం స్టూడెంట్స్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఐడియా ఉండి ఉండాలి స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎలక్ట్రిసిటీని తీసుకుంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్ని మనం జెన్కో అని దాని తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టేషన్ని మనం ట్రాన్స్కో అని దాని తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూషన్ని మనం డిస్కామ్స్ అంటారు ఇది మీకు ఐడియా ఉండి ఉండాలి అలానే ఈ యొక్క ఆయిల్ ప్రొడక్షన్లో కూడా ఈ ప్రొడక్షన్ చేసే వాళ్ళని దాంతోపాటు ఎర్త్ లోపల నుంచి ఆయిల్ సో వీళ్ళని ఎక్స్ప్లోర్ చేసే వాళ్ళని ఈ ఈ స్టేజ్ మొత్తం దీన్ని ఏమంటే మనం అప్ స్ట్రీమ్ అంటాం అనమాట దీన్ని మనం జెన్కోతో కంపేర్ చేయొచ్చు అప్ స్ట్రీమ్ దాని తర్వాత ఈ ఆయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం దీన్ని మనం మిడ్ స్ట్రీమ్ అంటారు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటి మిడ్ స్ట్రీమ్ ప్రాజెక్ట్లో భాగంగానే మనం తాపి పైప్ లైన్ తాపి పైప్ లైన్ ప్రాజెక్ట్ని టేకప్ చేయడం జరిగింది అఫ్ కోర్స్ ఇది ఇప్పుడు సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ముందుకు కదలట్లేదు ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ ఆబ్జెక్షన్స్ వల్ల ఇక డౌన్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే మనం డిస్కామ్తో కంపేర్ చేయొచ్చు ఇదేంది ఈ యొక్క ఆయిల్ ఇలా రవాణా చేసుకున్న తర్వాత రిఫైన్ చేస్తారనమాట దీన్ని చమురు శుద్ధీకరణ అంటారు ఆయిల్ రిఫైనరీ చేస్తే మనకి ఏం ప్రొడక్ట్స్ వస్తుండతాయి మనకి ఏంటంటే డీజిల్ కానీ లేదా పెట్రోల్ కానీ జెట్ ఫ్యూయల్ కానీ సారీ
ఎకానమీలో ఏదైనా సరే ఏదైనా ఒక గూడ్ గూడ్స్ ఒక వస్తువు యొక్క ప్రైస్ అనేది సో దాని యొక్క డిమాండ్స్ అండ్ సప్లై పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడైనా సరే ఒక వస్తువు సప్లై అనేది అలానే ఉండి డిమాండ్ పెరిగితే ప్రైస్ పెరుగుతుంది సో సప్లై కాన్స్టెంట్గా ఉన్నట్టయితే కనుక డిమాండ్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రైస్ అదే సో డిమాండ్ కాన్స్టెంట్గా ఉండి అప్పుడు సప్లై పెరుగుతుంది అనుకోండి అప్పుడు ప్రైస్ తగ్గుతుంది అంటే డిమాండ్ కాన్స్టెంట్గా ఉంచినప్పుడు ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద సప్లై అండ్ ప్రైస్ ఇట్ ఈస్ ద ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ ఇట్ ఈస్ ద ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్త వినండి వరల్డ్ మార్కెట్లో మొత్తం వరల్డ్ మార్కెట్లో మొత్తం డిమాండ్ పడిపోయింది డిమాండ్స్ పడిపోతుంది సో మీకు ఇక్కడ నెంబరింగ్ ఇస్తాం స్టూడెంట్స్ నెంబర్ వన్ సో నెంబర్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ సెకండ్ సిచ్యువేషన్ చూద్దాం వరల్డ్ డిమాండ్ పడిపోతున్నప్పుడు సప్లై అలానే ఉందనుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది ప్రైస్ పడిపోతుంది సో మొన్నటి వరకు జరిగింది అలా అలానే అనమాట మరి ఇప్పుడు డిమాండ్ పడిపోయినప్పుడు ప్రైస్ పడిపోకుండా ఉండాలి అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే సప్లైని ఏం చేయాలి స్టూడెంట్స్ సప్లైని కూడా తగ్గించాల్సి ఉంటుంది అంటే డిమాండ్ పడిపోతున్నప్పుడు ఆబ్వియస్గా మనం సప్లైను ఫోర్త్ ఫోర్త్ వన్లో తగ్గించినట్టయితే మళ్ళీ ప్రైస్ పడి పడిపోకుండా చేయొచ్చు అనమాట అలా సప్లై ఎలా తగ్గించగలిగారు ఎలా తగ్గించగలగారంటే ఒపెక్ కంట్రీస్ ఒపెక్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాయి ఏంటంటే అవి ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ని తక్కువ చేద్దామని చెప్పేసి అవి ముందు ముందు స్టైల్లో డిస్కస్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు బేసికలీ మీకు డిమాండ్కి సప్లైకి ప్రైస్కి రిలేషన్ ఏంటో అర్థమైందనుకుంటా ఫ్రెండ్స్ ఓకే వరల్డ్లో ప్రపంచంలో ఒక ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నటువంటి మేజర్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా కలిపి ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడ్డాయి దాన్ని మనం ఒపెక్ గ్రూప్ అంటారు అనమాట స్టూడెంట్స్ ఒపెక్ ఆయిల్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్టింగ్ గ్రూప్ సో ఇది బేసికల్లీ నైన్టీన్ సిక్స్టీలో ఏర్పడడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఇందులో థర్టీన్ నేషన్స్ ఉన్నాయి ఫోర్టీన్ ఉండేటివి సో ఖతార్ అనేది సో ఇందులో నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ దానివల్ల థర్టీన్త్ పడి థర్టీన్ పడిపోయింది ఈ యొక్క ఒపెక్ దేశాల వల్లనే సో ఈ యొక్క జీ సెవెన్ ఫామ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది నేను మీకు ఇదివరకు జీ సెవెన్ గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్పాను ఎప్పుడైతే కనుక ఒపెక్ దేశాలన్నీ కూడా అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్కి లైక్ అమెరికా రష్ ఐ మీన్ ఈ యొక్క ఫ్రాన్స్ వాటికి ఆయిల్ సప్లై చేయొద్దని ఎలా అయితే ఆయిల్ ఎంబార్గో ఆయిల్ బ్యాన్ విధించాయి అప్పుడు జీ సెవెన్ ఏర్పాటైంది ఎందుకు ఆయిల్ ఎగుమతి చేద్దనుకున్న ఈ దేశాలకు ఎందుకంటే ఈ దేశాలన్నీ కూడా సో ఇజ్రాయెల్కి సపోర్ట్ చేశాయి అదే ఒపెక్ దేశాలన్నీ కూడా మేజర్ కంట్రీస్ ఎక్స్క్లూడింగ్ సౌదీ అరేబియా యూఏ ఇవి తప్ప మిగతావన్నీ కూడా పాలస్తైన్కి సప్ సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఇది స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ చేసేటటువంటి దేశాలన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి గ్రూప్ పేరు ఏంటంటే ఒపెక్ ఆయిల్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్ దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి వియన్నా సో ఏం జరిగిందంటే స్టూడెంట్స్ ప్రపంచంలో యొక్క గ్లోబల్లో యొక్క ఆయిల్ ప్రైసెస్ అన్నింటినీ కూడా ఆయిల్ ప్రైసెస్ని ఒపెక్ కంట్రీస్ ఒపెక్ కంట్రీస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ వచ్చాయి నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఎప్పుడైతే కనుక ప్రైస్ ఎప్పుడైతే కనుక డిమాండ్ పడిపోతుందో అప్పుడు సప్లైని కూడా తక్కువ చేసేవి దాంతో ప్రైస్ అలానే మెయింటైన్ చేసేవి సో ఈ ఒపెక్ కంట్రీస్ యొక్క ధరలను నియంత్రిస్తూ వచ్చాయి అన్నమాట కొన్ని దశాబ్దాల పాటు సో ఆ టైంలోనే యుఎస్ఏ కూడా ఆయిల్ని సో ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం స్టార్ట్ అయింది ఓకే యుఎస్ఏ నుంచి ఏం ఆయిల్ వస్తుంది షెల్ ఆయిల్ షెల్ ఆయిల్ అనేది యుఎస్ఏ నుంచి మరి యుఎస్ఏ నుంచి ఎప్పుడైతే ఆయిల్ వస్తుందో అప్పుడు ఈ అరేబియన్ కంట్రీస్ ఇవి ఈ యొక్క యుఎస్ఏని వాటి ముప్పుగా భావించాయి అనమాట థ్రెట్గా భావించాయి అప్పుడు ప్రపంచ ఆయిల్ మార్కెట్ పైన తమ కమాండ్ని కాపాడుకోవడానికి రష్యాని కూడా ఈ యొక్క ఒపెక్ దేశాలు కలుపుకొని ఒపెక్ ప్లేస్గా ఆవిర్భవించడం జరిగింది ఒపెక్ ప్లేస్లో ఏ దేశాలు ఉంటాయో మీరు ఇప్పుడు ఈ స్లైడ్లో చూడవచ్చు స్టూడెంట్స్ సో ఇవన్నీ కూడా ఒపెక్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి దేశాలు సో ఈ విధంగా ఒపెక్ అండ్ ఒపెక్ ప్లస్ ఇవి బేసికలీ అమెరికాను కౌంటర్ చేయడానికి ఏర్పడినటువంటి కూటమి ఎస్పెషల్లీ ఒపెక్ ప్లస్ మరి ఈ పరిస్థితుల్లో సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ఈ యొక్క కోవిడ్ వల్ల సో కోవిడ్ నైన్టీన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల ఏమవుతుంది స్టూడెంట్స్ చాలా కంట్రీస్లో లాక్డౌన్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది మరి లాక్డౌన్ వల్ల ఏం జరిగింది లాక్డౌన్ వల్ల డిమాండ్ పడిపోయింది డిమాండ్స్ పడిపోయింది మన కింద చెప్పినట్టు డిమాండ్ పడిపోయినప్పుడు సప్లై అలానే ఉందనుకోండి అప్పుడు ప్రైస్ ఏమవుతుంది పడిపోతుంది మరి ప్రైస్ పడిపోతే చాలా ఆయిల్ కం ఆయిల్ కంట్రీస్కి అంటే ఆయిల్ పైన డిపెండ్ అయినటువంటి కంట్రీస్కి ఆర్థికంగా చాలా నష్టపోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఈ దేశాలను ఏం చేస్తాయంటే డిమాండ్ తగ్గినటువంటి ఈ సందర్భంలో మనం ఏం చేద్దాం సప్లై
ఎందుకంటే బేసికలీ సో సిరియా విషయంలో కానీ లేదా పాలస్తాయిన్ పాలస్తాయిన్ ఇజ్రాయెల్ విషయంలో కానీ ఈ రెండు దేశాల విషయంలో సౌదీ అరేబియా అండ్ సో రష్యా దే ఆర్ ఇన్ అపోజిట్ సైడ్స్ ఇవి రెండు కూడా అపోజిట్ సైడ్స్ని టేకప్ తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి ఇలాంటి కోల్డ్ వార్ టైంలో సౌదీ అరేబియా రిక్వెస్ట్ని రష్యా అనేది హానర్ చేయలేదు తర్వాత అఫ్ కోర్స్ యుఎస్ఏ ఎందుకంటే ఆయిల్ ప్రైసెస్ పడిపోతే యుఎస్ఏలో ఉన్నటువంటి ఆయిల్ కంపెనీస్ కూడా లాస్ కాబట్టి యుఎస్ఏ మధ్యలో ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి ఫైనల్గా ఏం అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారంటే డైలీ ఒక టెన్ మిలియన్ టెన్ మిలియన్ బ్యారెల్స్ సో ఇంత ప్రొడక్షన్ సప్లైని తగ్గిద్దాం దాంతో ప్రైస్ అలానే మెయింటైన్ అవుతుంది అని కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఒప్పుకోవడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ సో ఈ విధంగా ఆయిల్ సప్లై అనేది తగ్గించారు దానివల్ల ప్రైస్ అనేది మెయింటైన్ అయింది మరి ఈ టైంలో మరి ఇండియాకు ఉన్నటువంటి ఆపర్చునిటీ ఏంటి స్టూడెంట్స్ ఇండియాకు ఉన్నటువంటి ఆపర్చునిటీ ఏంటంటే బేసికల్లీ సో మనం ఈ యొక్క క్రూడ్ ఆయిల్ క్రూడ్ ఆయిల్ని మనం ఎక్కువ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం స్టూడెంట్స్ క్రూడ్ ఆయిల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం సో వరల్డ్లోనే సో థర్డ్ హయ్యెస్ట్ ఇంపోర్టర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్ మన ఇండియానే అనమాట సో ఈ యొక్క క్రూడ్ ఆయిల్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుని ఏం చేస్తాం దీన్ని మనం రిఫైనరీ ఆయిల్ రిఫైనరీస్కి పంపించి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్గా కన్వర్ట్ చేస్తాం అఫ్ కోర్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ మనం ఆయిల్ రిఫైనరీస్ని ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేస్తాం అది వేరే విషయం సో ఇలా తక్కువ ధర దొరుకుతుంది కాబట్టి మనం తక్కువ ధర కొనుక్కున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనం సో మనకి ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయిల్ బ్యారెల్ సో ఆయిల్ బ్యారెల్ అనేది సో ఈ ఆయిల్ బ్యారెల్ అనేది ఇదివరకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీ డాలర్స్కి ఒక బ్యారెల్ ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు థర్టీ డాలర్స్కే పడిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు మనం జస్ట్ థర్టీ డాలర్స్ స్పెండ్ చేస్తే మనకు ఒక ఆయిల్ బ్యారెల్ వస్తుంది అంటే మీనింగ్ ఏంది మన తక్కువ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే మన ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అంటే ట్రేడ్ డెఫిసిట్ మన వాణిజ్య లోటు అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం తక్కువ డాలర్ స్పెండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మరి ఏం చేయాలి ఈ సందర్భంలో ఏం చేయాలంటే బేసికల్లీ మనం ఇలా ఆయిల్ తక్కువ ధర కొనుక్కున్న దొరికినప్పుడు మనం కొనుక్కుని స్టోర్ చేయాలి ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తే మనం వాటిని స్ట్రాటజిక్ పెట్రోలియం రిజర్వ్స్ స్ట్రాటజిక్ పెట్రోలియం రిజర్వ్స్ అంటే మన భారతదేశంలో ఇలా పెట్రోల్ని ఐ మీన్ ఆయిల్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి కొన్ని రిజర్వ్స్ అంటే అండర్గ్రౌండ్ రిజర్వ్స్ని మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం వాటిలో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అవి ఎందుకు కూడా చూద్దాం స్టూడెంట్స్ని మీకు సో మన ఇండియాలో ఆయిల్ రిఫైనరీస్ ఈ మీరు మ్యాప్లో చూడవచ్చు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయనేది మీరు కమెంట్ చేయండి స్టూడెంట్స్ ఇండియాలో ఓల్డెస్ట్ ఆయిల్ రిఫైనరీ ఏంటి అనేది సో క్వశ్చన్ టు యూ కమెంట్ చేయండి దాంతోపాటు ఈ ఆయిల్ అనేది ఇండియాలో ఏవైతే కనుక మొత్తం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ ఇండియాలో మొత్తం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్లో ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ ఇండియాలో ఎవరున్నారంటే కోర్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ ఆ కోర్ ఇండస్ట్రీస్ ఎన్ని స్టూడెంట్స్ ఎయిట్ ఎయిట్ కోర్ ఇండస్ట్రీస్ దే ఆక్యుపైడ్ అరౌండ్ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఇన్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఓకే ఈ కోర్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆయిల్ పైన డిపెండ్ అయ్యేటి మరి ఎప్పుడైతే కనుక మనకు ఆయిల్ తక్కువ ధర దొరుకుతుందో ఈ కోర్ ఇండస్ట్రీస్కి యొక్క కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కూడా తగ్గి మన దగ్గర ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది సో నేను మీకు ఇందాక అన్నట్టు స్ట్రాటజిక్ పెట్రోలియం రిజర్వ్స్ లేదా స్ట్రాటజిక్ ఆయిల్ రిజర్వ్స్ ఇందులో ప్రతి దేశం కూడా నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్కి కావాల్సినంత ఆయిల్ని స్టోర్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉండాలి ప్రతి దేశానికి కూడా ఇది ఎవరు చెప్తున్నారు ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ ఐఈఏ చెప్తున్నారు బట్ మన ఇండియాకి ఉన్నటువంటి స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఏంటంటే నైన్ డేస్ అంటే మనం ఈరోజు ఆయిల్ని మనం స్టోర్ చేసుకుంటే మనకి ఎన్ని రోజులు వస్తాయి స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ నైన్ డేస్కి సరిపడా ఆయిల్ని మనం స్టోర్ చేసుకోగలుగుతాం అనమాట అంటే మన స్టోరేజ్ కెపాసిటీ చాలా తక్కువ ఉంది మరి స్టోరేజ్ కెపాసిటీని ఎంకరేజ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మరి మన ఇండియాలో ఇప్పుడు ఆయిల్ ఎక్కడెక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాం ఎక్కడెక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాం అంటే బేసికల్లీ సో విశాఖపట్నం వైజాగ్లో ఉంది స్టూడెంట్స్ దాంతోపాటు మ్యాంగ్లూర్ కర్ణాటక పదూర్ కర్ణాటక ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క ఆయిల్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి ఐ మీన్ పెట్రో ఐ మీన్ సో స్టోరేజ్ రిజర్వ్స్ ఓకే స్ట్రాటజిక్ పెట్రోలియం రిజర్వ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి వీటికి అడిషనల్గా మనం ఇదే పదూర్లో కర్ణాటకలో ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయబోతున్నాం అలానే ఒడిస్సాలో చాందీకోల్ అనే ప్లేస్లో కూడా మనం ఈ యొక్క స్ట్రాటజిక్ పెట్రోలియం రిజర్వ్స్ దీని యొక్క కెపాసిటీని కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయబోతున్నాం స్టూడెంట్స్ దీనివల్ల 
ఫ్యూచర్లో మాకు ఇవ్వండి అట్లాంటి అగ్రిమెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా చర్చలు జరుగుతున్నాయి అనమాట సో వాళ్ళకు ఆ కెపాసిటీ ఉండి స్టోర్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంటే వాళ్ళు స్టోర్ చేస్తారు ఇప్పుడున్న ప్రైస్కి దాని తర్వాత మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో ఇలా ఆయిల్ ప్రైసెస్ పడిపోతున్నప్పుడు అది కామన్ మ్యాన్కి ఎందుకు షిఫ్ట్ అవ్వట్లేదు కామన్ మ్యాన్కి ఎందుకు షిఫ్ట్ అవ్వట్లేదండి స్టూడెంట్స్ బేసికల్లీ వీటిపైన ఈ యొక్క పెట్రోల్ డీజిల్ పైన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే బేసికల్లీ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఎక్సైజ్ డ్యూటీని విధిస్తున్నాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అలానే స్టేట్ గవర్నమెంట్ వ్యాట్ ట్యాక్స్ని వేస్తున్నాయి అనమాట దీనివల్ల ఏమవుతుంది సో మనకి పెట్రోల్ పైన వన్ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ డీజిల్ పైన ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది అంటే మనకి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి వస్తే కనుక అది కామన్ మ్యాన్కి వచ్చేసరికి వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అంటే ఇంత ట్యాక్సేషన్ ఉందన్నమాట కాబట్టి కొన్ని కొంతమంది ఏమంటున్నారంటే ఈ పెట్రోల్ డీజిల్ని కూడా జిఎస్టీలోకి తీసుకొస్తే బాగుంటుంది ఈవెన్ జిఎస్టీలో ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ స్లాబ్లో ఉన్ ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు మనకు పెట్రోల్ డీజిల్ మనకు దొరికేటటువంటి ధర కన్నా తక్కువ దొరికి దొరికే అవకాశం ఉంటుంది సో ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే ప్రస్తుతం మనకు జరిగినటువంటి సిచ్యువేషన్ ఒక లెసన్ లాగా తీసుకొని మనం మన యొక్క పెట్రోలియం రిజర్వ్స్ని అంటే యొక్క స్టోరేజ్ రిజర్వ్స్ని పెంచుకోవాలి అలానే అలా పెంచుకొని ఇక ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో ఎప్పుడైతే కనుక ఆయిల్ ప్రైస్ తగ్గుతుందో అది కామన్ మ్యాన్కి షిఫ్ట్ అయ్యే విధంగా సో గవర్నమెంట్స్ అనేవి చర్యలు తీసుకోవాలి సో ఈ విధంగా మీకు ఈ ఆర్టికల్లో మొత్తం అసలు ఆయిల్ ప్రొడక్షన్లో వాల్యూ చైన్ ఏ విధంగా ఉంది ఆయిల్ ప్రైసెస్ ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి ప్రైస్ వార్ అమాంగ్ నేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఒపెక్ ఒపెక్ ప్లస్ అమెరికా దాని తర్వాత భారత్ ముందు భారత్కి ఎలాంటి అవకాశం ఉండేది ఈ యొక్క కామన్ మ్యాన్కి ఎందుకు ఈ యొక్క అడ్వాంటేజ్ షిఫ్ట్ అవ్వట్లేదు ఈ యొక్క లబ్ధి అనే షిఫ్ట్ అవ్వట్లేదు బెనిఫిట్స్ అని డిస్కస్ చేస్తూ ఫైనల్ కా కంక్లూజన్ అని డిస్కస్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ సెకండ్ ఆర్టికల్ ట్రంప్ దెబ్బ హెచ్ వన్ బి సహా పలు వీ పలు ఉద్యోగ వీజాల రద్దు ఇది మనకు జిఎస్ పేపర్ టూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బైలాటరల్ ఇష్యూస్ సంబంధించింది బేసికల్లీ మనకి అమెరికాకి హెచ్ వన్ బి ఏంటంటే బేసికల్లీ మన దగ్గర నుంచి వలస వెల్ మన దగ్గర నుంచి ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం ఎవరైతే వెళ్తారో సో బేసికల్లీ జాగ్రత్త విన్న స్టూడెంట్స్ మైగ్రేషన్ మైగ్రేషన్ అనేది టూ టైప్స్ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ మైగ్రేషన్ రెండు ఇంటర్నల్ మైగ్రేషన్ ఎక్స్టర్నల్ మైగ్రేషన్ అనేది మళ్ళీ స్కిల్డ్ పీపుల్ మన ఇండియా నుంచి ఎక్కువ యూఎస్ఏ యూరోప్ వెళ్తుంటారు అన్స్కిల్డ్ పీపుల్ ఎక్కువ మనకి మిడిల్ ఈస్ట్ మధ్య ఈస్ట్ మధ్య ఆసియా దేశాలకు వెళ్తుంటారు అనమాట సో ఆయిల్ సంక్షోభం వచ్చినప్పుడేమో మిడిల్ ఈస్ట్లో ఉన్నటువంటి మన దేశం వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవుతుంటారు ఇలాంటి హెచ్ వన్ బి వీజాలో తేడాలు ఇలాంటి ఇమిగ్రేషన్ తేడాలు వస్తే కనుక అప్పుడు మనం స్కిల్డ్ లేబర్ ఫారిన్లో ఉన్నటువంటి స్కిల్డ్ లేబర్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంటారు అనమాట సో మరి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అసలు ప్రజెంట్ కాంటెక్స్ట్ ఏందో చూద్దాం స్టూడెంట్స్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఏం చేశారంటే ఈ యొక్క అమెరికాలో ఎవరైతే కనుక ఉద్యోగాలు చేసుకోవడానికి అను అనుకూలంగా ఉండే హెచ్ వన్ బి హెచ్ టూ బి ఎల్ వన్ ఎల్ టూ వీజాలు వీటిని టెంపరీగా వీటిని వీటిపైన మారటోరియం బ్యాన్ని విధించడం జరిగింది ఎప్పటివరకు ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ డిసెంబర్ వరకు ఇదివరకు లాస్ట్ సిక్స్టీ డేస్ నుంచి ఈ వీజాలపైన బ్యాన్ ఉండేది దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఎందుకు స్టూడెంట్స్ ఎందుకంటే బేసికల్లీ అమెరికాలో ఇప్పుడు సో ప్రెసిడెంట్ ఎల ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి స్టూడెంట్స్ అక్కడ ఆల్రెడీ కోవిడ్ వల్ల అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది ఈ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అడ్రస్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలు అమెరికన్ల కోసమే అని అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం అక్కడ పౌరులకు ఒక అలాంటి మెసేజ్ పంపాలన్నటువంటి ఉద్దేశంలో భాగంగా ఈ యొక్క చర్యలు చేపడుతుంది దాంతోపాటు ఇంకా అమెరికన్ గవర్నమెంట్ ఏముంటుందంటే ఈ యొక్క ఇమిగ్రేషన్ పాలసీస్లో కొన్ని రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చి ఎవరైతే కనుక టాలెంట్ ఉంటుందో అంటే వాళ్ళ దేశానికి ఎవరైతే ఎవరి టాలెంట్ అయితే అవసరం ఉంటుందో వాళ్ళకే వీజాలు ఇవ్వబోతున్నారు ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బేసికల్లీ స్థానికులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు పెంచడానికి కోసం అని చెప్పేసి ఇలాంటి చర్యలు చేస్తున్నామని అమెరికా చెప్తుంది స్టూడెంట్స్ మరి అమెరికా హెచ్ వన్ బి వీజాల్లో కూడా భవిష్యత్తులో కొన్ని చేంజెస్ తీసుకురావాలనుకుంటున్నారు అవేందంటే బేసికల్లీ ఈ యొక్క హెచ్ వన్ బి వీజాలు ఇప్పుడు లాటరీ సిస్టమ్ మీద ఉండేవి ప్రతి సంవత్సరం ఒక ఎనభై ఐదు వేల కోటా ఉండేది హెచ్ వన్ బి వీజాలకి కాకపోతే ఇప్పుడు లాటరీ కోటా కాకుండా లాటరీ సిస్టమ్ కాకుండా ఎవరైతే కనుక అమెరికాలో హయ్యెస్ట్ శాలరీ
అమెరికన్లకైతే కనుక అక్కడ కంపెనీస్ ఎక్కువ శాలరీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది దాని బదులు చాలా అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఎంఎన్సీలు విదేశాల నుండి హెచ్ వన్ బి వీజాల ద్వారా వర్కర్స్ని తెప్పించుకొని తక్కువ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్తో వర్క్ ఫినిష్ చేయించేవి ఎస్పెషల్లీ కంపెనీస్ లైక్ గూగుల్ యాపిల్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇలాంటి కంపెనీలు అన్నమాట సో ఇప్పుడు ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వబోతున్నాయి అలానే అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఇండియన్ కంపెనీస్ కూడా సో ఎక్కువగా ఇండియన్స్ నుంచి ఇండియా నుంచి వర్కర్స్ని తీసుకునేవి ఇక్కడ మీకు ఒక టెర్మినాలజీ అర్థం కావచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఆన్ షోర్ ఆఫ్ షోర్ ఓకే ఆన్ షోర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆఫ్ షోర్ ఆన్ షోర్ కంపెనీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆఫ్ షోర్ ఏ ఒక కంపెనీ ఒక కంపెనీ అనేది బేసికల్లీ సో ఫారిన్కి ఫారిన్లో తన యొక్క బ్రాంచ్ పెట్టినా లేదా ఫారిన్కి తన యొక్క ఎంప్లాయీస్ని పంపించిన దాన్ని మనం ఆఫ్ షోర్ వర్కింగ్ అంటారు అనమాట ఎందుకంటే మన భార మన దేశం నుండి దూరంగా ఉంది అని చెప్పేసేసి చాలా మట్టికి అమెరికన్ క్లయింట్స్ అమెరికన్ క్లయింట్స్ ఇండియా నుండి ఇండియా ఐ మీన్ అమెరికాకు ఉన్నటువంటి ఇండియన్ క్లయింట్స్ ఎక్కువ అవసరం ఉన్నప్పుడు అలా అమెరికాకి కూడా ఎంప్లాయీస్ని పంపించేవాళ్ళు ఆఫ్ షోర్ వర్క్ పైన ఓకే ఇండియా నుంచి దూరంగా వాళ్ళు వర్క్ చేసేవాళ్ళు క్లయింట్ దగ్గర అమెరికాలో ఇప్పుడు అట్లాంటి హెచ్ వన్ బి వీజాలు కూడా ఇప్పుడు కష్టం కాబోతున్నాయి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒకవైపు అమెరికాలకి ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగే అవకాశం ఉంది కాకపోతే ఈవెన్ అక్కడ ఉన్నటువంటి కంపెనీస్ కూడా ఒక ప్రాబ్లం ఉంది అదేంటంటే అక్కడ ప్రాపర్ స్కిల్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డాట్ నెట్ కానీ లేదా మిషన్ లెర్నింగ్ కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ ఇట్లాంటి స్కిల్డ్ పీపుల్ని వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతున్నారు ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే ఇది డిసెంబర్ వరకు అంటున్నారు కాబట్టి టెంపరీగా అంటున్నారు కాబట్టి దీని ఎఫెక్ట్ పెద్ద ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కోవిడ్ ఉన్నటువంటి ఈ సందర్భంలో ఎవరు కూడా అమెరికాకు లేదా వేరే కంట్రీకి వెళ్ళేటటువంటి పెద్ద ఆసక్తి చూపెట్టట్లేదు కాబట్టి ఇండియన్స్ పైన కూడా పెద్ద అంత ఎఫెక్ట్ ఉండకపోవచ్చు అని వివిధ రిపోర్ట్స్ చెప్తున్నాయి స్టూడెంట్స్ థర్డ్ వన్ వై రష్యా సెలబ్రేట్స్ వరల్డ్ వార్ టూ ట్రాంఫ్ అనే డిఫరెంట్ డేట్ ఇది మనకు వరల్డ్ హిస్టరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ఇది మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే రాజ్నాథ్ సింగ్ రాజ్నాథ్ సింగ్ బేసికల్ మన మన డిఫెన్స్ మినిస్టర్ రష్యాకి మూడు రోజుల ట్రిప్ వెళ్ళడం జరిగింది ఎందులో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి సెవెంటీ ఫిఫ్త్ విక్టరీ డే వరల్డ్ వార్ టూ యొక్క సెవెంటీ ఫిఫ్త్ విక్టరీ డే విజయోత్సవ దినోత్సవంలో పాల్గొనడానికి వెళ్ళడం జరిగింది ఓకే సో మరి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అసలు ఈ సెలబ్రేషన్స్ రష్యా నైన్త్ రోజు చేసుకోవాల్సింది జూన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ రోజు చేసుకుంటుంది అనమాట ఎందుకంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల అసలు రష్యా మే నైన్త్ ఎందుకు ఫాలో అవుతుంది మిగతా యూరోపియన్ కంట్రీస్ లాగా సో మే సెవెంత్ ఎందుకు ఫాలో అవ్వట్లేదు చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ఓకే బేసికలీ విక్టరీ డే అంటే ఏంటంటే వరల్డ్ వార్ టూ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే కనుక సో జర్మనీ సరెండర్ అయిందో అప్పుడు యూరోప్లో ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాలు కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నటువంటి డేనే విక్టరీ డే అది మే సెవెంత్ జరుగుతుందన్నమాట సో ఈ మే సెవెంత్లో సరెండర్ అయిన తర్వాత విక్టరీ జే విక్టరీ డేగా జరుపుకుందామని చెప్పేసి అన్ని యూరోపియన్ దేశాలన్నీ కూడా డిసైడ్ అయ్యాయి మే ఎయిత్ను వాళ్ళు జరుపుకుంటున్నారు మే సెవెంత్లో సరెండర్ అవ్వడం జరిగింది ఎవరు సో జర్మనీ జర్మనీ మిలిటరీ అనేది కాకపోతే జర్మనీ మిలిటరీ ఏదైతే ఉందో అది ఫ్రాన్స్ యూరోప్ వైపు ఉన్నది మే సెవెంత్లో సరెండర్ అవ్వడం జరిగింది బట్ అదర్వైజ్ రష్యా వైపు ఏదైతే ఉందో బెర్లిన్ వైపు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఇంకా పోరాడుతూనే ఉన్నాయి రష్యా సైన్యాలతో సో అక్కడ మే సెవెంత్కి వీళ్ళు లొంగిపోయారు కాబట్టి యూరోప్ ఏం చేసిందంటే మే ఎయిత్ వీళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలనుకున్నారు అప్పుడు స్టాలిన్ ఏం చేశారంటే సో మా సైన్యాలు ఇంకా పోరాడుతున్నాయి అప్పుడు స్టాలిన్ యొక్క సైన్యం పేరు రెడ్ ఆర్మీ మా సైన్యం ఇంకా పోరాడుతుంది మాకు బెర్లిన్ ఇంకా లొంగిపోతున్నట్టు సిగ్నేచర్ చేయలేదు మరి యూరోప్ యూరోప్ వాళ్ళకి ఎవరు సిగ్నేచర్ చేశారు లొంగిపోతున్నట్టు సో ఇప్పుడు జర్మనీలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే కనుక సో వెస్టర్న్ సైడ్ ఉందో లైక్ ఫ్రాన్స్ వైపు ఏదైతే ఉందో సో ఆ ఏరియా అనేది సిగ్నేచర్ చేయడం జరిగింది ఓకే అప్పుడు మరి స్టాలిన్ ఏం చేశారంటే మేము మా సైన్యాలు ఇంకా పోరాడుతున్నాయి కాబట్టి మేము ఈ ఎయిత్ రోజు మేము ఫాలో అవ్వలేము విక్టరీ డే దాని నెక్స్ట్ డే సో అలా పోరాడిన తర్వాత ఫైనల్గా బెర్లిన్ సైన్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు నైన్త్ రోజు నుంచి సెలబ్రేట్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేస్తారు విక్టరీ డేగా నైన్త్ రోజు విక్టరీ డే అయినప్పటికీ కూడా ఫస్ట్ టైం నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ రోజు వీళ్ళు సో జర్మనీ పైన గెలుపుగా నైన్త్ అక్టో నైన్త్ మే కాకుండా ఎయిత్ మే కాకుండా జూన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ రోజు పెరేడ్ నిర్వహించడం జరిగింది రెడ్ స్క్వైర్లో ఎక్కడ రెడ్ స్క్వైర్ మా స్కూల్లోని
అలానే అమెరికా ఇంగ్లాండ్స్కి సపోర్ట్ ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ అలీడ్ పవర్స్ అలీడ్ పవర్స్ వరల్డ్ వార్ వన్లో ఏదైతే డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయో వాటి కంటిన్యూషన్గానే వరల్డ్ వార్ టూ కూడా రావడం జరిగింది మరి వరల్డ్ వార్ టూ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ దీనివల్ల ఏంటంటే రష్యా రష్యా యొక్క పవర్ అనేది ఈస్టర్న్ యూరప్ ఈస్టర్న్ యూరప్ తూర్పు యూరప్కి ఇంకా ఎక్స్టెండ్ అయింది రష్యా పవర్ అలానే సో చైనాలో కమ్యూనిస్టుల అధికారంలోకి రావడానికి కూడా ఈ వరల్డ్ వార్ టూ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసింది దాని తర్వాత ఇక యూరోప్ నుంచి పవర్ అనేది షిఫ్ట్ అయిపోయి అమెరికాకి షిఫ్ట్ అయింది అమెరికా చాలా పవర్ఫుల్ కంట్రీగా ఎవాల్వ్ అయింది సో ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఈ ఆర్టికల్లో బేసికల్లీ ఇది మే ఎయిత్ కాదు మే ఐ మీన్ మే మే ఎయిత్ కాకుండా మే నైన్త్ ఎందుకు ఫాలో అవుతారు రష్యా వాళ్ళు దాంతోపాటు వరల్డ్ వార్ టూ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఇప్పుడు మన ఇండియన్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ అనేటువంటి కాంటెక్స్ట్ నిన్న కూడా రష్యా యొక్క రోల్ ఏంది ఇండియా చైనా మధ్యలో అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఆ వీడియో కూడా మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఓకే స్టూడెంట్స్ మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్లో ఎయిర్ ఇండియా సర్వీసెస్ పైన యుఎస్ఏ వాళ్ళు సో శాంక్షన్స్ విధించడం జరిగింది అంటే ఒక ఒక రకమైనటువంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ విధించడం జరిగింది ఎందుకోసమంటే బేసికల్లీ మేము ఈ యొక్క ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ని మా కంట్రీలోకి రాణిస్తున్నాము బట్ ఇండియా మాత్రం మా కంపెనీకి మా కంట్రీకి సంబంధించినటువంటి డెల్టా ఎయిర్లైన్స్ని ఇండియాలోకి రావడానికి చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ పెడుతున్నారు కాబట్టి మేము ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ పైన కూడా రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టబోతున్నామని చెప్పేసి అమెరికా అనౌన్స్ చేసింది అమెరికా అనౌన్స్ చేసింది ఏ డిపార్ట్మెంట్ అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వీళ్ళు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఓకే ఏదైతే కనుక ఇండియా వాళ్ళు ఇప్పుడు రిపాట్రియేషన్ అంటే మన దేశానికి తీసుకురావడానికి ఫ్లైట్స్ ఏవైతే నడుస్తున్నాయో సో ఎయిర్ ఇండియా వాటిని వాటిపైన సో ఇండియా చాలా అన్యాయంగా అన్ఫేర్గా వ్యవహరిస్తుంది వివక్ష పూరితంగా వ్యవహరిస్తుంది మా ఫ్లైట్స్ని ఆపరేట్ చేయడానికి ఇండియా పర్మిషన్ ఇవ్వనప్పుడు మేము ఎందుకు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇక నుంచి అంటే వన్ మంత్ తర్వాత నుంచి లైక్ జూలై ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నుంచి అమెరికాలోకి ఏ ఎయిర్ ఇండియా ఫ్లైట్ రావాలన్నా ఒక థర్టీ డేస్ ముందు నోటీస్ తీసుకోవాలి అని చెప్పేసేసి థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఫ్రీడమ్ అని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది నేను ఫ్రీడమ్ థర్డ్ ఫ్రీడమ్ ఫోర్త్ ఫ్రీడమ్ అంటే నేను చెప్తాను రెండు దేశాల మధ్యలో ఫ్లైట్స్ సివిల్ ఫ్లైట్స్ పౌర విమానాలు నడిచేటప్పుడు తొమ్మిది రకాలైనటువంటి ఫ్రీడమ్స్ ఉంటాయి వాటికి అందులో ఈ యొక్క అమెరికా అనేది ఇప్పుడు థర్డ్ ఫ్రీడమ్ ఫోర్త్ ఫ్రీడమ్ వీటిని రీజన్గా చూపి మన భారతదేశంలోని ఫ్లైట్స్ పైన ఈ యొక్క రెస్ట్రిక్షన్స్ని ఇంపోజ్ చేయడం జరిగింది అమెరికా ఏమంటుందంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అనేది ఇక అమెరికన్ ఫ్లైట్స్ని సో రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది దానివల్ల అమెరికన్ ఫ్లైట్స్కి రెవెన్యూ లేకుండా పోతుంది అనేది అమెరికా యొక్క మెయిన్ అలిగేషన్ కాబట్టి అమెరికా ఏం చేసింది అమెరికా ఏం చేసిందంటే ఇలా థర్టీ డేస్ ముందు నుంచి మీరు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఇలా పర్మిషన్ తీసుకోవాలని అమెరికా అనడం వెనకాల ఉద్దేశం ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఇలా పర్మిషన్ తీసుకోవాలంటే ఏమవుతుంది అప్పుడు ఆ ఫ్లైట్స్ ఎవరెవరిని ఇండియాకి తీసుకెళ్తుంది అనే స్క్రూటిని వేయవచ్చు అనమాట అంటే నిజంగానే అసలు ఈ కోవిడ్ క్రైసిస్లో ఉన్న వాళ్ళని చేరవేయడానికే ఫ్లైట్స్ మనం పనిచేస్తున్నాయా లేదా నార్మల్ అవసరాలు కూడా వెళ్ళి ఉపయోగించుకుంటున్నారా అని చెప్పేసి స్క్రూటినీ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట అందుకోసం ఇలా ప్రేయర్ అప్రూవల్ ఓకే థర్టీ డేస్ ముందు ప్రియర్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలని ఒక రూల్ని తీసుకోవడం జరిగింది బేసికల్లీ ద ఫ్రీడమ్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇన్ సివిల్ ఏవియేషన్ పౌర విమాన రంగంలో కొన్ని రకాలైనటువంటి ఫ్రీడమ్స్ ఉంటాయని మీకు చెప్పాను కదా అకార్డింగ్ టు ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ ఆర్గనైజేషన్ దీని ప్రకారం మొత్తం తొమ్మిది రకాలైనటువంటి ఫ్రీడమ్స్ ఉంటాయన్నమాట అంటే రెండు దేశాల మధ్యలో ఫ్లైట్స్ నడుపుకోవడానికి తొమ్మిది రకాలైనటువంటి స్వేచ్ఛలు ఉంటాయి అందులో ఇప్పుడు ఈ ఈ తొమ్మిది రకాల స్వేచ్ఛలను కూడా రెండు దేశాలు కూడా ఓకే ఒక దేశానికి ఇంకో దేశం పరస్పరం అంగీకరించుకొని వీటిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటాయి అనమాట కొన్నిసార్లు ఒక దేశం ఫ్లైట్స్ పైన ఇంకో దేశం ఆంక్షలు విధించవచ్చు ఇప్పుడు అమెరికా విధించి విధించినట్టు ఓకే సో ఇప్పుడు అమెరికా యూజ్ చేసింది ఏంటంటే థర్డ్ ఫ్రీడమ్ ఫోర్త్ ఫ్రీడమ్ మొత్తం ఎన్ని ఫ్రీడమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను నైన్ ఫ్రీడమ్స్ అన్ని మనకు అవసరం లేదు థర్డ్ ఫ్రీడమ్ ప్రకారం ఏంటంటే ఇట్ గివ్స్ ద రైట్ టు ఎయిర్ లైన్స్ టు క్యారీ ప్యాసింజర్స్ ఫ్రమ్ హోమ్ టు అనదర్ కంట్రీ అంటే ఇప్పుడు ఇండియా నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా నుంచి అమెరికాకి ప్యాసింజర్స్ని క్యారీ చేయడానికి అమెరికాకు వెళ్ళడానికి ఇండియా ఫ్లైట్స్కు ఉన్నటువంటి ఏ ఫ్రీడమ్ ప్రకారం థర్డ్ ఫ్రీడమ్ ప్రకారం అదే అమెరికా నుంచి ఇండియాకి ప్యాసింజర్స్ని తీసుకురావడం ఏ ఫ
క్లాసులో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది అని మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ లైనర్స్ మనం వన్ లైనర్ చూసినట్టయితే కనుక రీసెంట్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ని అనౌన్స్ చేసింది దేని దేనికి ఈ యొక్క కొబ్బరి కొబ్బరి పీచ్ ఉంటుంది కదా స్టూడెంట్స్ దానికి సో దీనికి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ని టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ క్వింటాల్ ఉంటే దాన్ని టూ థౌజండ్ యూనో లైక్ సో ప్రీవియస్ ఐ మీన్ ఇది వరకు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ వన్ ఉంటే ఇప్పుడు దాన్ని టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్కి తీసుకోవడం జరిగింది ఓకే ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీస్ తోని తీసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ మనకు ప్రైస్ ఇంపార్టెంట్ కన్నా అసలే మినిమం సూపర్ ప్రైస్ని ఎవరు ఫిక్స్ చేస్తారు ఎవరు రికమెండ్ చేస్తారు రికమెండ్ చేసేది ఎవరంటే స్టూడెంట్స్ సిఏసిపి కమిషన్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ కాస్ట్ అండ్ ప్రైసెస్ వీళ్ళు రికమెండ్ చేసిన తర్వాత దీనిపైన నిర్ణయం తీసుకునేది ఎవరు స్టూడెంట్స్ క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ వీళ్ళు ఫైనల్ డిసిషన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇలా మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్కి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ని కలెక్ట్ చేసేది ఎవరంటే ఎఫ్సిఐ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో గవర్నమెంట్ బేసికల్లీ ఈ కనీస మద్దతు ధరలను మొత్తం ట్వంటీ టూ క్రాప్స్కి అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది అందులో ఫోర్టీన్ ఖరీఫ్ క్రాప్స్ సిక్స్ రబీ క్రాప్స్ దాంతోపాటు కమర్షియల్ క్రాప్స్ లైక్ కాటన్ అండ్ జూట్ ఇవి టూ అనమాట మొత్తం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇరవై రెండు పంటలకి ఈ యొక్క కనీస మద్దతు ధర మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ని అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది సెకండ్ వన్ చైనా టు జాయిన్ యూఎన్ ఆమ్స్ ట్రేడ్ ట్రీటీ చైనా ఈ యొక్క యూఎన్ ఆమ్స్ ట్రేడ్ ట్రీటీలో జాయిన్ అవుతున్నట్టు చైనా యొక్క లెజిస్లేటివ్ బాడీ అక్కడ ఉన్నటువంటి పార్లమెంట్ టైప్ అఫ్ కోర్స్ అందులో ప్రజాప్రతినిధులు ఉండరు అది వేరే విషయం సో అది ఒప్పుకోవడం జరిగింది చైనా ఇందులో జాయిన్ అయ్యే విధంగా అసలు ఈ ఆమ్స్ ట్రేడ్ ట్రీటీ ఇది ఏం చెప్తుందంటే బేసికల్లీ ఈ యొక్క ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాలు అవి ఏ దేశానికి ఓకే సో ఏ దేశానికి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాయి ఆయుధాలు ఆ ఆయుధాలు హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్ అంటే మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనకు ఉపయోగప ఉపయోగపడకుండా ఈ యొక్క దేశాలు జాగ్రత్త వహిస్తున్నాయా లేదా అని చేసేటటువంటి ఒప్పందం చేసుకున్నటువంటి ట్రీటీయే ఆమ్స్ ట్రేడ్ ట్రీటీ దీన్ని టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయినాయి స్టూడెంట్స్ దీన్ని ఐక్యరాజ్య సమితి టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉంది దీనిపైన వన్ నాట్ ఫైవ్ కంట్రీస్ దీనిపైన సిగ్నేచర్ చేయడం ఐ మీన్ దీన్ని ఓవరాల్గా మై స్థూలంగా ఒప్పుకోవడం జరిగింది థర్టీ టూ కంట్రీస్ వీటిపైన సిగ్నేచర్ చేయడం జరిగింది బట్ దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి రాలేదు ఓకే సో సో ఇంప్లిమె ఐ మీన్ ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి తీసుకొస్తామని చెప్పినవి వన్ నాట్ ఫైవ్ దానికన్నా ముందు సిగ్నేచర్ చేసినవి థర్టీ టూ బట్ దీస్ థర్టీ టూ కంట్రీస్ ఇంకా ఇంప్లిమెంటేషన్లో తీసుకురాలేదు ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ టు దిస్ ట్రీటీ ఇండియా ఇందులో సిగ్నేచర్ లేదు ఇప్పుడు యూఎస్ అనేది సైన్ చేసిందా రాటిఫై చేసిందా యూఎస్ అనేది సైన్ చేసింది ఎప్పుడు బరాక్ ఒబామా ఉన్నప్పుడు కాకపోతే ఇంకా సెనేట్ అనేది ఒప్పుకోలేదు పెండింగ్లో ఉంది కాబట్టి రాటిఫికేషన్లోకి రాలేదు డొనాల్డ్ ట్రంప్ లాస్ట్ ఇయర్ ఏం చేశారంటే ఇది వరకు ప్రెసిడెంట్ ఏదైతే సైన్ చేశారో దానిని అన్సైన్ చేస్తున్నా అంటే దాన్ని ఉపసంహరించుకుంటున్నాం అని ఈ ట్రీటీ నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది సో ఈ ట్రీటీ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి స్టూడెంట్స్ ఈ ట్రీటీలో ఉన్నటువంటి ఏ కంట్రీ అయినా సరే ఒక రికార్డు మెయింటైన్ చేయాలి వాళ్ళు ఏ దేశానికి ఆమ్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు అని రికార్డు మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట థర్డ్ వన్ డిఆర్ఐ ఇక్కడ డిఆర్ఐ అంటే బేసికల్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ సో డైరెక్టర్ జనరల్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ సో దీన్ని డిఆర్ఐ అంటారు అనమాట అసలు బేసికల్లీ వీళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు స్టూడెంట్స్ వీళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే సో యాంటీ స్మగ్లింగ్ స్మగ్లింగ్ యాక్టివిటీస్ కానీ లేదా సో ఆ స్మగ్లింగ్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ లేదా వాటి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం కానీ ఈ ఏజెన్సీ చూసుకుంటుంది అనమాట ఈ ఏజెన్సీ హెడ్ ఎవరు ఉంటారంటే బేసికలీ డైరెక్టర్ జనరల్ ర్యాంక్ ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్ దీనికి హెడ్గా ఉంటారు అనమాట దీని మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి స్మగ్లింగ్ని కంట్రోల్ చేయడం దాంతోపాటు ఆ స్మగ్లింగ్ దేనికి సంబంధించింది అయినా సరే గోల్డ్ కానీ నార్కోటిక్స్ డ్రగ్స్ కానీ ఫేక్ కరెన్సీ కానీ లేదా వైల్డ్ లైఫ్ యానిమల్స్ విషయంలో కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే మకావు అంటే ఇది ఒక సో మనకి ప్యారెట్ ఇది ఒక రకమైనటువంటి ప్యారెట్ దీన్ని బేసికల్లీ సో ఇండో బంగ్లాదేశ్ బార్డర్స్ గుండా స్మగ్ల్ చేస్తూ సో సరైనటువంటి డాక్యుమెంట్స్ లేక దొరకడం జరిగింది దీన్ని వీళ్ళు పట్టుపడం పట్టుకోవడం జరిగింది ఈ యొక్క మకావు స్పీసీస్ అనేది ఒక్కొక్క దేశం బట్టి ఇది వల్నరబుల్ నుంచి క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ వరకు ఐయుసిఎన్ కేటగిరీలో ఉందన్నమాట అంటే దాని యొక్క స్పీసీస్ వెరైటీని బట్టి అది ఉన్నటువంటి దేశాన్ని
హాట్ ఎక్స్ట్రీమ్ హీలియం స్టార్స్లో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం హైడ్రోజన్ హీలియం కాకుండా ఫ్లోరిన్ కూడా ఉన్నట్టు కనుక్కున్నారు అనమాట సో దీని నుంచి ఫర్దర్ ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలిసే అవకాశం ఉంది మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఎక్స్ట్రీమ్ హీలియం స్టార్ అంటే ఏంది ఐడియా ఉండాలి ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇది ఫ్లోరిన్ని కనుక్కున్నది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఐడియా ఉండాలి స్టూడెంట్స్ సో ఫిఫ్త్ న్యూస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ టు ఎస్టాబ్లిష్ థౌజండ్ డిస్టిక్ లెవెల్ కేలో ఇండియా సెంటర్స్ ఫస్ట్ ఎన్ని కేలో ఇండియా సెంటర్స్ థౌజండ్ ఎవరు పర్మిషన్ ఇస్తున్నారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ దీన్ని ఎవరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎవరైతే కనుక ఫార్మర్ చాంపియన్స్ అంటే ఇది వరకు ఎవరి ఇండియాకి అయితే రిప్రజెంట్ చేశారో లేదా ఇండియన్ నేషనల్ గేమ్స్లో ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేశారో వాళ్ళకి ఈ పర్మిషన్ ఇస్తుంది అనమాట ఈ సెంటర్ని వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల ఏమవుతుంది వాళ్ళకి ఇన్కమ్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఈ స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీ ఎందుకంటే దీనికి ఒక గుర్తింపు ఉంటుంది కదా ఇది కేలో ఇండియా సెంటర్ అని చెప్పేసి దానివల్ల వాళ్ళకి ఒక ఉపాధి అవకాశం లాగా ఉంటుంది మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎన్ని అనేది ఇంపార్టెంట్ థౌజండ్స్ నోడల్ మినిస్ట్రీ ఎవరు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ సిక్స్త్ వన్ ఇండియా జీడిపి టు డిక్రీస్ బై త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఇండియన్ జీడిపి మైనస్ త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్గా ఉండబోతుంది ఎవరు చెప్తున్నారు స్టూడెంట్స్ మూడీస్ మూడీస్ అనేది క్రెడిట్ ట్రేడింగ్ ఏజెన్సీ ఇంకా మిగతా ఏంటంటే స్టాండర్డ్ అండ్ పూర్ అలానే ఫిచ్ ఇవి కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్రెడిట్ ఏజెన్సీస్ అని మీకు ఇదివరకు చెప్పారు స్టూడెంట్స్ వీళ్ళు మన ఇండియన్ జీడిపి యొక్క ఈ ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ తగ్గబోతుంది అని చెప్పారు గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇండియన్ జీడిపి సిక్స్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ పాజిటివ్ ప్లస్ ఉండబోతుంది అని చెప్పారు అనమాట వీళ్ళు ఇష్యూ చేసినటువంటి రిపోర్ట్ పేరు ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ మోడీస్ గ్లోబల్ మ్యాక్రో అవుట్లుక్ రిపోర్ట్స్ మోడీస్ గ్లోబల్ మ్యాక్రో అవుట్లుక్ రిపోర్ట్స్ ఈ రిపోర్ట్లో వీళ్ళు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇది కాకుండా ఇంకా వన్ లైనర్స్ ఏమున్నాయి అంటే స్టూడెంట్స్ ఈరోజు ఇండియాలో ఏదైతే కనుక పాకిస్తాన్ ఉన్న ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క హై కమిషనర్ ఆఫీస్ ఉంటుంది కదా అందులో ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ని సగానికి తగ్గించుకోండి అని పాకిస్తాన్కి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ సో రిక్వెస్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే రీసెంట్గా మన ఇండియన్ హై కమిషనర్ ఏదైతే ఉందో పాకిస్తాన్లో వాళ్ళని సో అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళని సరిగ్గా ట్రీట్ చేయలేదు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అనమాట మీకు ఇది వరకు చెప్పాను హై కమిషనర్కి అంబాసిడర్కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది చైనా రెండు దేశాలు కూడా సో ఈ యొక్క ఎల్ఈఎస్సి ఏదైతే ఉందో అక్కడ కొన్ని కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది కాబట్టి రెండు దేశాలు కూడా వెనక్కి తగ్గుదాం అని చెప్పేసి సో అగ్రిమెంట్ ఐ మీన్ కైండ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్కి రావడం జరిగింది ఏక అభిప్రాయానికి రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ సో ఆర్ఐసి ఆర్ఐసి సదస్సులో మన ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ పాల్గొన్నారు కదా జయశంకర్ సుబ్రహ్మణ్యం సో చైనా ఇంటర్నేషనల్ లాస్ని రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అనే కొద్దిగా జనరలైజ్ డిస్కషన్ అనేది జరిగింది దాని తర్వాత చైనా అనేది ఇండియాకి చైనాకి మధ్యలో ఒక మీడియేషన్ లాగా పాత్రను పోషిస్తుంది ఇది నేను నిన్న మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇవన్నీ కూడా మిగతా వన్ లైన్ స్టూడెంట్స్ సో దీంతో మనం ఎడిటోరియల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డీటెయిల్ డిస్కషన్ దాంతోపాటు వన్ లైనర్స్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్విజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు తబ్లీగి జమాత్ తబ్లీగి జమాత్ సంబంధించిన రైట్ ఆన్సర్ అయింది ఇట్ ఈస్ ఎ రిఫార్మిస్ట్ ముస్లిం ఆర్గనైజేషన్ ఇది రిఫార్మిస్ట్ కాదు స్టూడెంట్స్ ఓకే మీరు హిస్టరీ చదివేటప్పుడు రెండు రకాల ఉద్యమాలు ఉంటాయి రిఫార్మిస్ట్ అంటే సంస్కరణ తీసే తీసుకొచ్చేది రివైవలిస్ట్ అంటే సనాతన ధర్మం వైపు ప్రయాణించేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్య సమాజ్ అనేది రివైవలిస్ట్ ఓకే అదే బ్రహ్మ సమాజ్ అనేది రిఫార్మిస్ట్ కాబట్టి ఇది రివైవలిస్ట్ రిఫార్మిస్ట్ కాదు దాంతోపాటు దీన్ని మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ స్థాపించలేదు సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రాంగ్ ద మూమెంట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ సిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ఇట్స్ రూట్స్ లైస్ ఇన్ ద దియోబంద్ వర్షన్ ఆఫ్ ద హనాఫీ స్కూల్ ఆఫ్ జురిస్ ప్రొడిక్షన్ ఇది రైట్ స్టూడెంట్స్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ అబ్ ఆర్ కరెక్ట్ అంటే మనకి బి సెకండ్ మాత్రం కరెక్ట్ అనమాట సెకండ్ ఇది సార్క్ కోవిడ్ టూ దీనికి సంబంధించినటువంటి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి ఫస్ట్ ఏమంటుందంటే సార్క్ వై యొక్క సార్స్ వైరస్ పైన ఇలా రౌండ్గా సో ఇలాంటి ప్రోటీన్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి అంటున్నారు ఆఫ్ కోర్స్ మీరు చాలా ఇమేజ్లు చూసుంటారు సార్ ఈ యొక్క కోవిడ్ వైరస్ పైన ఇలాంటివి ఉంటాయి ఈ వైరస్ మనం మన హ్యూమన్ బాడీలో యాంజియోటెన్సిన్ కన్వర్టింగ్ ఎంజియం టూ దీనికి బైండ్ అయితే అంటున్నారు ఇది కూడా రైట్ స్టూడెంట్స్ ఇవి బేసికల్లీ ఈ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్లో ఏవైతే ఉంటుందో వాటికి వెళ్ళి ఇది బౌండ్ అవుతుంది సో బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్
ఇది ఏ సముద్రంలో ఉంది స్టూడెంట్స్ ఇది బేసికల్లీ సౌత్ చైనాసీలో ఉంది ఇండోనేషియాకి చైనాకు మధ్యలో వివాదాస్పదంగా ఉంది ఇది బేసికల్లీ ఇండోనేషియా యొక్క ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్లో వస్తుందన్నమాట ఈరోజు క్విజ్ స్టూడెంట్స్ ఆరోగ్య సేతు ఆరోగ్య సేతుని సో లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క ఆరోగ్య సేతుని లాంచ్ చేసినటువంటి మినిస్ట్రీ ఏంటి ఓకే సో రైట్ ఆన్సర్ పిక్ చేయండి సెకండ్ వన్ స్టాండర్డ్ ఇన్ ఇండియా ఈ యొక్క పోర్టల్ని లాంచ్ చేసినటువంటి మినిస్ట్రీ ఏంటి థర్డ్ వన్ జమ్మూ కాశ్మీర్ రీసెంట్గా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరు పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ అన్న దానిపైన రూల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎవరు జమ్మూ కాశ్మీర్ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటే ఒక వ్యక్తికి సో పర్మనెంట్ రెసిడెన్స్ అనేది వస్తుంది ఫోర్త్ వన్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్ ఈ యొక్క ట్రేడ్ పాలసీని వన్ ఇయర్ పాటు ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్ ఏ మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలో ఉంటుంది ఫిఫ్త్ వన్ సో రీసెంట్గా ఈ యొక్క వేస్ అండ్ మీన్స్ అడ్వాన్సెస్ వేస్ అండ్ మీన్స్ అడ్వాన్సెస్ అంటే ఈవెన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ దే కెన్ బారో మనీ అంటే ఆర్బీఐ నుంచి వాళ్ళు అప్పు తీసుకోవచ్చు అనమాట అలాంటి ఫెసిలిటీని రెపో రేట్ ప్రకారం అలాంటి ఫెసిలిటీస్ మనం వేస్ అండ్ మీన్స్ అడ్వాన్సెస్ అంటారు అనమాట దాన్ని రీసెంట్గా థర్టీ పర్సెంట్ పెంచడం జరిగింది దాంతోపాటు ఇది ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చా దీనిపైన ఒక రివ్యూ కోసం అని చెప్పేసి ఒక కమిటీని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఆ కమిటీకి హెడ్ ఎవరు సో ఇది స్టూడెంట్స్ ఈరోజు బేసికల్లీ మనం ఈనాడు సాక్షి అండ్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో వచ్చినటువంటి న్యూస్ అన్ని డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే కనుక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి యూజ్ అవుద్ది అనుకుంటే షేర్ చేయండి అలానే మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సీ యూ ఇన్ నెక